Witajcie godomory. Zgodzicie się ze mną, że są takie kulinarne szlagiery, które na każdej imprezie momentalnie znikają. Skrzydełka, naczosy albo złote, mięsne, chrupiące kulki. Właśnie teraz pokażę Wam, jak je przygotować. A partnerem mojego dzisiejszego odcinka jest Mlekowita. Do tego dania będę potrzebował piersi z kurczaka, które pokroję na trochę mniejsze kawałki. Pokrojonego kurczaka teraz zmiksuję na jednolitą masę z pozostałymi składnikami. Istotne jest, by go miksować, a nie mielić. Będzie dużo delikatniejszy. Następnie dodaję jarmuś. Zmielenie tego razem to świetny patent na przemycenie najmłodszym wartości odżywczych, które są w tych zielonych listkach, a jest tu mnóstwo witamin oraz żelaza. Dodam cebulkę szalotkę, ona nada i słodyczy i ostrości. A żeby smak był bardziej orzeźwiający, dorzucę sporą ilość mięty. Jest zielono, więc na pewno jest zdrowo. Jeszcze odrobina octu winnego. Dorzucę jeszcze lekko słonego serka. To mój patent na to, aby ten farsz po zmiksowaniu i po usmażeniu był fajnie kremowy. Dodam jeszcze soli i zmiksuję to na jednolitą masę. Kurczak jest dosyć suchy, dlatego ten proces wymaga nieco cierpliwości, ale nie dolewajcie tutaj żadnego płynu w postaci śmietany, jogurtu czy wody, bo w końcu to się zmiksuje. Na samym końcu dodaję bułki tarty, żeby łatwiej było mi formować kulki. I taki właśnie powinien być efekt końcowy. Jednolita masa, ale zanim zacznę wyrabiać kuleczki, przygotuję miskę z zimną wodą. Dzięki temu te kulki nie będą mi się przylepiały do dłoni podczas ich wyrabiania. Przygotuję też panierkę, która jest banalnie prosta. Bułka tarta i mąka pszenna. Dzięki tej mieszance moje kulki po usmażeniu będą mega złociste i chrupiące. Mogę się zabierać za ich lepienie. Najpierw moczę dłonie, a później wyrabiam kuleczkę. Zwróćcie uwagę na kształt. Ważne, żeby nie były zbyt duże, bo inaczej podczas smażenia panierka się spali, a w środku będzie jeszcze surowy kurczak. Przepiękna kuleczka. Już właściwie nadaje się do smażenia, ale najpierw przygotuję wszystkie i wrzucę je grupowo. Olej podgrzałem do dosyć wysokiej temperatury, ale go nie zagotowałem, nie dopuściłem do tego, żeby zaczął parować. Wtedy te kulki zaraz po wrzuceniu by się momentalnie spaliły. A jeśli macie w domu termometr do wysokich temperatur, taki kulinarny, specjalny, to olej powinien mieć temperaturę około 180 stopni. I to jest właśnie to. Sprawić, by kurczak wyglądał jak nasz ukochany ziemniak. Oczywiście żartuję. Zerknijcie tylko. Chrupiące. Niesamowicie pachnące. I do tego obłędnie wyglądające. Złociste kule już gotowe. Odłożę je teraz na bok, żeby trochę przystygły. A ja w tym czasie przygotuję dwa niesamowite w smaku dipy, które zawsze się sprawdzają. Bazą mojego sosu jest pasta tahini, którą uciera się z ziaren uprażonego sezamu. Jest lekko gorzka, dlatego trzeba połączyć ją z innymi składnikami, które tą gorzkość po prostu zabiją. Pierwszy to maślanka, której daje praktycznie tyle samo, ile tahini. Następnie dodaję sok z cytryny. Gorzki i kwaśny to idealne połączenie. Oprócz cytryny dam też soli. No i jeszcze spora ilość czosnku. W kuchni blisko wschodniej czosnek występuje prawie w każdym daniu, a tak jak powiedziałem, ten sos troszeczkę o tą kuchnię zahacza. Daję tu całe ząbki, ponieważ wszystko naraz będę jeszcze miksował. Następnie jedna z moich ukochanych przypraw, czyli kmin rzymski. I świeże zioła. Kolendra, wiecie, że ją kocham. I królowa polskich ziół, natka pietruszki. Muszę teraz to zmiksować na jednolity dip, sos. Po prostu coś, w czym będę maczał kulki. Dodam jeszcze odrobinę letniej wody, która rozrzedzi ten sos. 
Zapach jest niesamowity. Połączenie sezamu z kolendrą, z natką pietruszki i czosnku, a po zmiksowaniu to dopiero będzie bomba. Dip sezamowy jest już gotowy. Odstawię go teraz na bok i przygotuję drugi. Potrzebuję sporą ilość bazylii oraz mięty. Zioła podobnie jak za pierwszym razem umieszczę w tym małym słoiczku i zmiksuję z pozostałymi składnikami. Dodaję sporą ilość majonezu, a do majonezu dolewam maślanki. Sam majonez jest zbyt ciężki z maślanką, sos będzie delikatniejszy. Jeszcze odrobina soli i coś piekielnie ostrego, czyli papryczki jalapeno. A. Mogę teraz to zmiksować. Mm, idealny, lekko pikantny i mimo, że podobny do poprzedniego sosu, to smak jest zupełnie inny. Chyba mogę pałaszować. No i gotowe. Złociste, aromatyczne kulki i dwa sosy do maczania. Najpierw spróbuję ten sezamowy. Mm, lekko słodki, bardzo wyraziście. A ten? O, ten wam wyjątkowo przypasuje. Dużo ziół i mega orzeźwiający. Mm, koniecznie przy najbliższej imprezie musicie zrobić to danie i napisać mi, jak wam wyszło. A ja chętnie poczytam komentarze i oczywiście więcej super przepisów na naszym blogu Gotuję z Lewiatanem. Mm.